ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾಗವಾದಂತ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಹೃದಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರಣದ ಭಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲ ದಾಸತ್ವ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದನು ಅಂತ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳೇನ್ ಬರ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸಿ ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಬೇಡ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿದಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಹಲೋ ರಾ ಸಿಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವದೂತರನ್ನ ಹ್ಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಭಾಗ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಭಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವದೂತ್ರನು ಹಿಡಿದವನೆಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರವೇಲ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಸಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಮಣನು ಹೊಂದಿದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಯಹೂದಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನ 
ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ದೇವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಹೂದಿರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯಹುದಿಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಹುದಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಯಹುದಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆಂದು ಬರದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆತನು ದೇವದೂತರನು ಹಿಡಿದೇವನೆಂದು ಬರದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವದೂತರ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದವರ ಪಟ್ಟಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈತಾನು ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಇದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ದೂತ್ರು ಅಂದಾಗ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ದೂತ್ರು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ದೂತ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆದಿಯ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಪದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಸಹಿತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರು ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರನ್ನ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಫ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಐದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಐದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಲಿ ಐದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆ
ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದೂತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದೇವರು ದೂತ್ರನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಾಡೋಣ ಮನುಷ್ಯನ ಅನಂತರ ಕಾಪಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನ ದೂತನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾಗ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಆಗ್ತಿತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೂತ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದೂತ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೂತ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತ ದೂತ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದೂತರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಸೊ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆನ ಮೀರಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿದೆ ಇರಾದ್ರು ಸೈತನ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿಗೊಡಿದ್ರು ಕಿವಿಗೊಟ್ರು ಅದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧ ದೂರ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಅವರು ಅಂತ ಬರಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಅಂಧಕಾರ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಹಾದಿನದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವ್ ಮಾಡಿದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಖಾನ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಗೊಂಡ್ ನೀಡ್ತಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನೀವ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ ನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ದೂತರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೂತರು ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂತ ಹೃದಯ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೃದಯ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಇರುವಂತ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಛೆ ನಾನು ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಸೈತ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ನಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗ ನಮ್ಮನ್ನ ತಲ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೀನಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ವ ದೇವ್ರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ದೂತ್ರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇರ್ಬಹುದಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರ್ಬಹುದಾ ಇದ್ದಿರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರಲ್ವಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದೂತ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ದೂತ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಗ ದೂತ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ದೇವರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೋತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಮೇಲ ಆದ್ರ ಫಲ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ದೂತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಈ ಬಿದ್ದೋಗಿರಂತ ದೂತ್ರು ತುಂಬಾ ಸೈತಾನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ದೇವ್ರಿ ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವು ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ದಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ
ಮನಸ್ ಬಂದವನೇ ಆಗಿ ಓಹೋ ನಾವು ಮಡಿ ತಪ್ಪಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವು ನೋವು ಸಂಕಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನಾವು ಮಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಂದ ನಾವು ಅವಿದ್ರೆಯರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಛೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೂತರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಆ ದೂತನ ಮನಸ್ಸು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ದಾರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಕ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂತ್ರಿಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅನೇಕ ದೂತ್ರು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ದೂತ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ದೂತ್ರ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು ದೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ದೂತನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಂಜಲ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏಸಕ್ಸ್ತನು ದೂತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ದೂತರ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ರಾನ್ಸಮ್ ನ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ದೂತ್ರಾಗಿ ದೂತ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೂತ್ರಾಗಿ ಅವ್ರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರ ರಾನ್ಸಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇದ್ರಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ವೆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಮ್ ಟು ಡೆತ್ ದೂತರು ಯಾವಾಗ್ಲು ಮರಣ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೆನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ನೋ ರಾನ್ಸಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೂತರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ಯಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೂತ್ರೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಬರೋಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನ ಬಲಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ
ಕರೆಟ್ಟಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಟ್ಟಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಪರಿಸ್ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಲ್ಲೋಗಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಪಾಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾರೋ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ ಬರ ಕುತ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಏನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೀಟ್ ತಗೋ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗಲ್ಲ ಅದು ನಂದೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೂತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದೇವ್ರೆ ಈ ದೂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ದೂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರಿಸ್ತಾನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾ ಒಂದು ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ತೀವಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಪೇದವರಿಗೆ ಪಿಲಿಪೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರನೇ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದ ಆತನ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಲ್ಲನ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಡಲೊಳ್ಳೆನು ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಡಲೊಳ್ಳೆನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿನ ಬಿಡಲೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿನ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ ಮಾತಾಡೋಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲೊಳ್ಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಏ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಡೋದಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಎಸಿಕ್ಸ್ತನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮುಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂವತ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷನಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ ಮೂರ ನಲವತ್ತಲ್ಲ ಐವತ್ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬಾತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸುವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾವನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರವತ್ತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏ ಕೈ ಕೊಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸ ನರವತಾರ ನರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಾರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರೇದ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅತಿಯಾಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಚನ ಓದಿ ಅದಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಆತನು ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಉಳ್ಳುವ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದನು ತಾನೇ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮನಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನಂತ ಏನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹೋದರ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕಿಸ್ ಬಂದಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಸಹೋದರ ಆಗಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಸಮನಾಗಿದ್ರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮನಾಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಮ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಸಾಧನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನು ಅಹ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸ್ ಹುಟ್ಟತಾರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೂತರು ಬಂದ್ರು ದೂತರು ಹರ್ಷ ಧ್ವನಿ ಹಾಡಿದ್ರು ದೂತರು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು ದೂತ ಯಾರು ಯಾರು ಕುರಿ ಕಾಯ್ ಕುರುಬರು ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತಾರ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿರಲ್ಲ ಅ
ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಟನೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕಿಸ್ತಾನು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ತದ್ರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರು ಏಸ್ಕಿಸ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ತನ ಏಸ್ಕಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರೀಬೇಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಥನ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗ ಬಂದಿದ್ರ ಮೊದಲೇ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬೆಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಕುರಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತುರಿಯುವ ಎದ್ದ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗುಣಗಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಗುಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ರು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಳ ಬಳಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರುಣೆ ಆ ಕರುಣೆ ನೋಡಿ ಕರುಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋಂತ ಪದ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ದಯ ದಯ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರಿಟಿ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೊ ಪದ ಅಲ್ವಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪದ ಈ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕರ್ತನ ದೇಶಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಮಣ ಮನ ಮನದುರುಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ
ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾನೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಅವ್ನ ದಾನ ಶುರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಬ್ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ನು ಅದರಿಂದ ದಾನ ಶಿವರಾಯನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತನಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅವನು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೇಹ ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ್ರಿ ಹೇಗ್ ಕೊಡೋದ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರುಣೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರುಣೆನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕರುಣೆನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೀವ್ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲವರು ಧನ್ಯವರು ಅವರ ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಜೀವಿತ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕರುಣೆ 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 ದಯೆ ಅನುಕಂಪ ಇಷ್ಟೇನೆ ನೋಡ್ತೀವ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಡ್ರ ಸಾಕು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೋಗವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರುಣೆನೇ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ದೇಶಿ ಈ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವರಿಂದ ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಮಾಚಲ ಕಂಡ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಓದ್ದಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಯಹೋವನು ಮೋಸೆಯು ಮೋಸೆಯ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಹೋವಾ ಯಹೋವಾ ಕನಿಕರವು ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ವರ ಆ ಕನಿಕರವು ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರು ಆ ದೇವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಗೊಂಬಂದಿದಾರೆ ಕರುಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕರುಣೆ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆ ಕರುಣೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕರುಣೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅತ್ತಾಗ ದೇವರೇ ಈಗ ಐಗುಪ್ತ ನಮ್ನ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ನ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಅದು ಕರುಣೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ತುಂಬಾ ನೀತಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಕರುಣೆ ಏನಂತ ವಿಶ್ವವನ್ನ
ಹಾ ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ ಕೈನ ಯಾರ್ ಕೈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ ಕೈ ತರನೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಾ ಅಲ್ವಾ ನನ್ ಕೈ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಚ ಅವನ್ ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಣ ಏನ್ ಇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವನ್ಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವನ್ಗಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕರುಣೆ ಬರೋದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಪಡುವಂತ ಕಷ್ಟನ ತಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಕರುಣೆನ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕರುಣೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದಯಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಣ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ಇಡುವಂತವರು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರ್ತನ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟರಂತ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನ ಏಸ್ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಲ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರೋ ಯಾರಿಗೋ ಹಾ ಎಲ್ರು ಆಗಿದ್ದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡಕ್ಕಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತು ನಿಮ್ನ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇರುತ್ತ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡೋರು ಇದಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಓದಿ ಹದಿನೇಳನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ರಿ ಅದವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರಿಯರ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಇಬ್ರಿ ಅದವ್ರಿಗೆ
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ತನೆ ದೇಶ ಬೈತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನು ಸ್ವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಪರಿಸಾಯರೇ ನೀವು ಮರುಗ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲೊಂದು ಪಾಲು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾದದ್ದನ್ನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿದ್ದೀರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಕುರುಡರೆ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆಯು ಸೋಸುವವರು ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಕಪಟಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೀರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಶಿವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೇವಿಯರ್ಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾದದ್ದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಅಷ್ಟೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗ ಆಗ್ಲಿ ದೇವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಲೀಶ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏ ಆ ತರ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂತ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕರುಣೆನ ತೋರ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾದ ದಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ ಇಕ್ಕಟ ದಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ ಇಕ್ಕಟಾನ ದಾರಿ ಇಕ್ಕಟ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಈಗ ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇಕ್ಕಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾನಾ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಊಟ ನೋ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಿಲುಬೆನೆ ಭಾರ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ ಶಿಲುಬೆ ಬೇರೆ ನನ್ ನನ್ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ
ಅವ್ರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುನ ಇಡ್ಬೋದು ಚುಚ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಿವಿಬಹುದು ಮಾಡ್ಬೋದ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆರಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಏ ಸಿಕ್ಸ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅದ್ ಮಾಡ ನಾವ್ ಸಿಲಿಬೆಲ್ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರ್ ಮಾಡ್ದ ನನಗೆ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆ ಒಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾದವರು ಈಗ ತನಕ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಅವ್ರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಾಕ್ಯನ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾದ ವಾಕ್ಯನ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಅದೇ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ರಿ ಇವಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಹಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕರುಣೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಕರುಣೆ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೂ ಕರುಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆನ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಕರುಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರುಣೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ರು ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಸೌರಿರೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಲ್ಲೂ ಕರುಣೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ನೋಟದಲ್ಲೂ ಕರುಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕರುಣೆ ಇದೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಇವರಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಬಳೆಯನ್ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ ತರನೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕರುಣೆ ಇದೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲೂ ಕರುಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಹೃದಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ನನಗೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರ ನಾನಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೇ ನಿಮ್ ಸಮವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಹಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಾವು ಕರ್ಣೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಫಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮದ ತೆರಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮದ ತೆರಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ಇದ್ರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಫನೇ ಜನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಹೋಗಿ ಅಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರೋದು ದಯೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಅನುಕಂಪ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದಿರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರ ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮರೀರಿ ಸಹಾಯ ಮಾರ್ರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡುವಿಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಕ್ಯತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ಣಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಹಾಕಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದ್ದಾಗ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಣ ಇದ್ದ ಓ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಂಡಿಡಿ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದೀವಾ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದಾರ ಕೋಟಿ ಗುಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಕರುಣೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ದಯ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಆದಷ್ಟು ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಹಾಗೆ ಆ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರನೇ ನೋಡೋಣ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ